Now, let's randomly answer questions na nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for all at ito ay post ni Sir Bimoda Grass. Ang tanong, isa na naman itong word problem na geometry. The length of the rectangle is 20 cm longer than its width. When its width is increased by 5 cm and its length is decreased by 7 cm, the area of the new rectangle is 25 square centimeter bigger than the original rectangle. Ang kagandahan dito ay mayroon siya mga choices. Find the dimensions of the original rectangle. Yan yung tanong. So, meron tayong mga choices. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group kung saan pwede kayong mag-post yan at marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers niyo para sa ibang members. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Pasahin natin ulit yung problem. The length of the rectangle is 20 cm longer than its width. When its width is increased by 5 cm, that means plus 5, and its length is decreased by 7 cm, that means minus 7, the area of the new rectangle is 25 bigger than the original rectangle. Ang kagandahan dito, may mga drawings dyan para mas ma-picture out natin at merong mga choices, which is advantage din sa atin. Now, dito sa unang set, ito yung original na rectangle. Paano nga ba kunin yung area? Length times width equals area. Sa original na Rectangle, the length of the rectangle is 20 cm longer than its width. Yung length daw equals W plus 20. Yung length ay 20 longer than its width. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ay nasa original na rectangle. So, ang L natin, substitute natin si L dito. So, yung L na yan, L times W equals area. Nasa original rectangle pa tayo. I-substitute natin itong si L. So, this is W plus 20. At yan ay multiply natin dito sa W na ito. Yan ay equals area sa original na rectangle. I-compute muna natin. W times W, this is w squared tapos plus 20w that is area sa original na rectangle so isulat natin yung area sa original rectangle this is w squared plus 20w yan yung area ni original rectangle now do naman tayo sa pangalawa when its width is increased by 5 cm, so si width daw plus 5 cm, tapos yung length decreased by 7. The area of the new rectangle is 25 cm bigger than the original rectangle. So ganito yan. Paano nga ba kunin yung area ng rectangle? Width times length equals area. Yung width natin sa pangalawang rectangle ay W plus 5. Let W be the original width, yung original rectangle natin. At i-multiply natin sa itong L minus 7. By the way, para magpariho yung mga variables natin, Ano nga ba yung L natin dito? W plus 20. So, isulat na natin yan dito. Yan yung, yung value ni L. W plus 20. Yan yung letter L natin. 
minus 7. Ngayon itong nasa loob ng parenthesis natin ay mayroon tayong same term. So, pwede naman natin yang i-solve. 20 minus 7, this is 13. So, this is 13. Now, ang i-multiply natin ay itong w, w plus 5 times W plus 13 equals yung area sa pangalawang rectangle. Now, nasa given, ano nga ba yung area sa pangalawang rectangle? The area of the new rectangle is 25 bigger than the original rectangle. Ano nga ba yung area ng ori original triangle? Yan yung W squared plus 20 W. Yan yung area sa original. Ngayon, the area of the new rectangle is 25 bigger. Ang ibig sabihin ng 25 bigger plus 25. So, therefore, ang area natin sa pangalawang rectangle ay ito. So, kopyahin natin yan. So, this is W squared plus 20W plus 25. Kasi ito nga ay yung area sa first or yung original rectangle plus 25 para sa new rectangle. Yung area ng pangalawang rectangle. Next, i-multiply natin itong binomial na ito para ma-review kayo kung paano mag-multiply ng mga binomials. Pwede nyo yung i-search binomial Tapos, idugtong yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati. Kasi ang pinakita ko doon, hindi lang yung foil method. Meron din tayong box method. Meron din tayong vertical method. Ano nga ba? Mayroon pang pang-apat yata na method ito. So, anyway, ang gagawin na lang natin dito ay yung foil method. W squared plus... Ang next natin ay, this is 5W, then this is 13W, and then 5 times 13, or 13 times 5, this is, ilan ba yan? 60, 65. Tapos itong nasa gitna, i-add natin yan. 5W plus 13, this is 18W. So therefore... Ang next dito, isulat natin ay W squared plus 18W plus 65. At uh, isulat lang natin itong W squared plus 20W plus 25. Ngayon, para mahanap natin yung value ni W, pagsama natin yung mga like terms. Magkabilaan meron tayong isang W squared, pwede mo man yang i-cancel. Wala na yan, pariho sila. Next, ikip natin si 65 dito. Itong si 25, since pang-add siya dyan, kapag ma-transfer, pang-minus na siya kay 65. Yung equal sign natin. Tapos, ikip natin si 20W. Since itong si 18W, since positive yan or pang-add siya, pang-minus na siya kapag ma-transfer sa kabila. Now, 65 minus 25, this is 4, 0. 20W minus 18W, this is 2W. Para mahanap natin yung value ni W, since si 2 pang multiply sa W, pang divide na ngayon siya sa 40. O in other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-isolate na si W dyan. At yung 2 nasa kabila na pang divide na ni 40. 40 divided by 2, this is 20. So therefore, ang width ay... 20. Sa choices, isa lang naman ang 20. So, yan na yung tamang sagot. Pero in case, walang mga choices or lahat ng mga choices ay merong 20, ang tanong na lang kung ilan yung length. Yung length, remember, nasa given mismo na yung length ay 
equal sa width plus 20. Nasana ba yun? The length of the rectangle is 20 longer than its width. Kung ang width ay 20, 20 longer, so plus 20. Or yung value ni W dito ay 20. So 20 plus 20 equals 40. So ang length natin ay 40. So therefore, ang sagot na letter C ay tama. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. At laging tandaan, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you.